V tomto videu mám pro vás přichystaný celý životní příběh maďarského zločince Béli Kiše, který spáchal několik závažných trestných činů a poté záhadně zmizel na balkánské frontě během první světové války. Exkluzivita mého videa spočívá v tom, že tento příběh nebyl dosud v takovéto míře zpracován v češtině a taktéž v tom, že jsem při svém pátrání po jeho životě prošel záznamy Maďarského národního archivu, kde se mi podařilo dohledat jeho záznamy, které k jeho osobě vedly ozbrojené síly Rakouska-Uherska. Na tomto příběhu není zajímavá jen jeho trestná činnost, ale i jeho podivuhodný život. Pokud se vám budou zdát některá použitá slova zvláštní, tak se prosím nedivte, je to kvůli dodržování extrémně přísných pravidel YouTube. Video má dokumentární a informativní charakter a nemá podporovat nelegální a násilné činy spáchané uvedenými osobami. Naopak má na tyto činy veřejně poukázat a odsoudit je. Video nemusí být hodné pro děti a mladistvé a pro osoby se slabší povahou. Nacházíme se v Uhersku 19. století. Maďaři si přednedávnem vymohli suverenitu uherského království v rámci rakouské monarchie a celá říše se průmyslově rozmáhá. I přesto zůstává uherská část monarchie spíše agrární oblastí. I když se to nezdá, tak se nyní nacházíme v jedné z tehdejších nejliberálnějších evropských monarchií. V této době se narodil náš dnešní záporný hrdina Béla Kiš. O jeho přesném datu narození se dodnes vedou spory, ale ve veřejných zdrojích se nejčastěji uvádí rok 1877. Já jsem však našel záznam v Maďarském národním archivu, kde je uveden rok 1879. Přesný datum však není uveden. Tato informace není pro náš příběh ale tak podstatná. Narodil se v malém maďarském městě Ižák. O jeho dětství a mládí nemáme žádné záznamy. Říká se však, že měl v mládí křehkou povahu, jelikož neměl se svojí matkou dobrý vztah. Odtud prý měla pocházet jeho pozdější nenávist k ženám. Z pozdějších záznamů lze usuzovat, že se přestěhoval z Ižáku do Budapešti. Během následného vyšetřování bylo zjištěno, že Béla na přelomu století často navštěvoval Vídeň. Proč? To se dozvíte v další kapitole. S jistotou se objevuje až v roce 1905, kdy si přehlásil trvalé bydliště z Budapešti do nedaleké obce Cinkota. Zde získává od úřadu živnostenský list a zakládá si vlastní klempířskou dílnu v centru Budapešti. Ve skutečnosti však bydlel v pronajatém bytě ve stejné ulici, kde měl svoji dílnu. Měl zde posluhovačku Rozu Darvašovou, se kterou udržoval blízký vztah. Paralelně s podnikáním se nechával zaměstnávat i u jiných klempířských dílen. V roce 1907 se rozhodl si vzít půjčku a z této události se nám dochovalo hodnocení jeho osoby. Béla Kiš, klempíř Cinkotě, svobodný, bydlí v zařízeném bytě, má vlastní dílnu a podniká jako klempíř. Je pravidelně zaměstnán u svých obchodních partnerů, má dobrý charakter, není zadlužený, nebyl v insolvenci, své závazky plní, jeho životní styl je solidní. Lze ho doporučit k půjčce. Půjčku si bral na více svazkové knižní dílo jednoho velice prestižního nakladatelství. Ačkoliv se může zdát, že Béla byl běžný manuálně pracující člověk, tak to rozhodně nebyl. Béla byl velice inteligentní a sečtělý člověk, který se mnohokrát vyskytl ve vyšší společnosti tehdejší Budapešti. Osobně se znal se soudcem uherského královského soudu, doktorem Aladárem Kádím, který na něj později vzpomínal jako na talentovaného a pracovitého muže, který byl částečně zahalen tajemstvím. Prý do jeho osobnosti nikdo pořádně nedokázal proniknout. Dochovalo se i svědectví jeho tety, která ho popsala takto. Byl velmi vzdělaný, neustále četl a studoval. Mluvil sedmi jazyky a často se tím chlubil. Pracoval jako klempíř pro různé uherské šlechtické rodiny a hraběnka Ilona Batiány na něj vzpomíná takto. Pracoval několikrát u nás doma. Musím říct, že na mě udělal dobrý dojem. Byl to skromný a dobře vychovaný živnostník s překvapivou inteligencí. S dříve zmiňovaným soudcem Aladárem navázal přímo přátelský vztah a v květnu 1911 se stali sousedé. Bydleli v běžném dvojdomku v Cinkotě, který měl uprostřed veliký dvůr z kurníky, chlívky a dílnou. U domu měl zahrádku, kde pěstoval květiny. 
Dům však nebyl jejich, ale pronajímali si ho od budapešského občana Martona Krešinského. A Ladár měl nápad, že začne ve zmíněných chlívcích chovat slepice nebo prasata a s tímto nápadem se svěřil Bélovi. Ten mu řekl, že to není dobrý nápad, jelikož slyšel, že se zde hodně kradlo. Ale slíbil mu, že postaví lepší chlévy vedle domu a ty staré zbourá a rozšíří zahradu. Nakonec Béla zboural pouze dva a jeden si ponechal. Asi po roce si Aladár všiml, že poslední chléb na dvoře je zamčený. V roce 1912 se oženil se ženou jménem Marie, která byla o 15 let mladší než on. Za nedlouho po svatbě mu začala být nevěrná s místním hudebníkem Pavlem Bihárim. V prosinci téhož roku oba zmizeli a Béla ve vsi tvrdil, že oba milenci utekli neznámo kam. Od té doby si sousedé začali všímat, že k němu domů dochází ženy, které nikdy neviděli vycházet ven. Mezitím si najal služebnou, paní Jakubcovou, která k němu docházela na občasné domácí práce. Sousedé si začali všímat Bélova zvláštního chování, jelikož nikoho nechtěl pouštět na svoji zahradu a stával se čím dál tím uzavřenější. Taktéž si nechal postupně přivést několik kovových sudů a když se ho místní ženy ptali, na co je má, tak jim odvětil, že jim do toho nic není. Poté však říkal, že je v nich benzín. V červenci 1914 vypukla první světová válka. Bélovi bylo v té době přibližně 37 let a nemusel tedy narukovat. V prvních měsících války totiž rukovali muži do 32 let. 24. srpna 1914 se dobrovolně přihlásil na frontu. Prošel odvodovým řízením a na začátku podzimu byl přiřazen k třetímu domobraneckému pěšímu pluku, se kterým se dostal na srbskou frontu. Ještě před odchodem na frontu předal své hospodyni Jakubcové zapečetěný balíček, který měla v případě jeho zesnutí odevzdat na obecní úřad. Na počátku roku 1915 byl podle záznamu Vídeňského válečného archivu zajat v bojích u města Rypaň. V době, kdy byl v zajetí ve městě Niš, poslal své dřívější služebné pohlednici s tímto textem. Milá Rózo, těmito řádky ti sděluji, má milá, že jsem válečný zajatec a žádám tě, abys byla tak laskavá a poslala mi poukázkou 50 korun, které nutně potřebuji. Objímám tě, uvidíme se později, Béla. Podle vojenského umrtního listu zesnul Béla na tyfu z 5. února 1915 v srbském městě Valjevo jako válečný zajatec. Na jaře 1916 se majitel domu vydal do Cinkoty, aby zjistil skutečný stav nemovitosti a případně provedl rekonstrukci. Nikoho však doma nenašel a dům se zdál být opuštěný. Lékárník Béla Takáč majiteli domu vysvětlil, že Béla odešel před dvěma lety do války a jeho žena mu utekla s milencem. A opět zauřadovala náhoda. Rozhodli se vstoupit na pozemek a hledali nějaké dobré proutí k vyrobení pomlázek. Vešli do chléva, kde byly naskládány sudy, ve kterých měl být uložený benzín. Vzhledem k tomu, že probíhala válka, tak benzínu byl nedostatek. Rozhodli se jeden sud otevřít, ze kterého se začal linout šílený smrad. Sud rozsekali sekerou a našli v něm pytel se zašitým otvorem. Otvor rozpárali a našli v něm ženské tělo. Oba to šli okamžitě nahlásit na policii. Poté, co místní policisté dorazili na místo a provedli předběžnou prohlídku místa činu, tak si přivolali na pomoc kolegy z Budapešti. Všechny sudy byly vyneseny ven na zahradu a vyfotografovány. Sudy obsahovaly zcvrklá ženská těla. Zasudována byla jeho žena Marie a ženy, se kterými udržoval milostný kontakt. Bylo zde nalezeno pouze sedm takových obsahů sudů, ale policisté v průběhu vyšetřování odhalili, že takových případů bude přibližně 24. Obsah sudů byl taktéž vyfotografován. Fotografie naleznete na mém Hero Hero v sekci bonusový obsah. Podle záznamů v Knize se Béla u každého případu zaměřoval na krk. Došlo k tomu za použití motouzového provazu. Na všech zmíněných provazech byly nalezeny námořnické uzly. Snad se mi podařilo vám tyto informace předat dostatečně srozumitelně a video na YouTube vydrží. Poté byla zatčena paní Jakubcová, která se chodila o dům starat. Policistům při prvním výslechu sdělila, že s Bélou neměla žádný blížší vztah a také měla zákaz chodit do jedné místnosti. 
do místnosti, kde byla nalezena korespondence s ženami a knihy o ukončování životů. Hned na to byla paní Jakubcová propuštěna, jelikož proti ní neměli žádné důkazy. Poté byla k výslechu předvolána ještě jednou a tam se již rozhovořila. Dochovala se nám část této její výpovědi. Minula jsem se styděla přiznat, že jsem měla něco s Bélou Kišem. Měla jsem s ním vztah. Měsíc poté, co jsem se vdala, se se mnou rozešel. Jednou týdně mě však navštěvoval v kuchyni, kde jsem spala. Upřímně říkám, že o sudech nic nevím. Naopak můžu říct, že nejbližším člověkem Bély Kiše byl Jánoš Nať. Pokud Béla nemohl do města, poslal Jánoše Nadě. Jednou jsem se podívala štvírou do vepřína, kde jsem mu viděla sudy. Věděla jsem také, že jim v dřevníku jsou sudy. Zřivník a vepřín byly vždy zamčené a nesměly se otevírat. Jednou jsem se zeptala Béli, co je v sudech. Odpověděl, že je tam šrot a kusy železa, které jsou majitele domu a nesmíme se jich ani dotknout. Zmiňovaný Jánoš Náť pomáhal Bélovi s mnoha věcmi, například pozinkovat zmíněné sudy, aby nerezivěly. K jeho osobě se poté objevilo svědectví staršího manželského páru z Budapešti. Určitě si vzpomínáte na Bélovu klempířskou dílnu v centru Budapešti. Tak právě tito manželé žili ve stejném domě. Popsali, že se v dílně děly divné věci. Prý odtamtud slyšeli v noci zvláštní zvuky, doprovázené kvílením. Vše se dělo mezi lety 1906 a 1907. A i tam se objevoval Jánoš Nať, který byl později zatčen. Zdali byl i odsouzen, to nevíme. Případ dostal k vyřešení kapitán Károj Nať z policejního oddělení v Cinkotě. Ten nejdříve vyhlásil pátrání a vyrozuměl armádu, že jejich voják je hledaný. Armádě se však dlouhou dobu nedařilo ho dohledat. Vyšetřovatele odhadovali, že jeho dobrovolná přihláška na frontu byla záminkou, jak rychle zmizet z Uherska a ještě za sebou zahladit stopy. Béla ale rozhodně nebyl jediný člověk, který během válečného zmatku bez stopy zmizel. Celého případu se chytili novináři a Béla dostal v tisku přes dívku uherský upír. Vzpomínáte si na pohlednici, kterou poslal své dřívější služebné roze? tak díky ní se potvrdilo, že skutečně byl zajat. Byl totiž ověřen jeho rukopis. Nalezené oběti byly pohřbeny 14. května 1916 ve 3 hodiny odpoledne na místním hřbitově. Do Cinkoty přišel obrovský zástup lidí, který přinesl spoustu květin a kostelní zvony zněly celé poledne. Během roku 1916 vyšetřovatele skontaktoval výdeňský policejní úřad, který v minulosti Bélu vyšetřoval kvůli údajným sňatkovým podvodům. Mezi lety 1898 až 1900 se měl na území Vídně dopouštět zmiňovaných podvodů a z dívek vyloudit několik desítek tisíc korun. Platil si v novinách inzeráty, ve kterých se představoval jako pan Hoffman, který hledá mladou ženu k sňatku. Konkrétně podvedl jednu 20-letou dívku, které ještě před podvodem stihl udělat dítě, a jednu mladou, ale negramotnou kuchařku. S tou se domluvil, že jakmile jí pošle dopis se speciálním znakem, tak mu má poslat jeden tisíc korun. Žena mu poslala tisíc korun, což byly veškeré její úspory a o panu Hoffmanovi už nikdy neslyšela. Z toho vyplývá, že šlo o velice manipulativní osobnost. Za tyto činy však nebyl nikdy pravomocně odsouzen. Na žádost Budapešského policejního ředitelství provedli výdenští policisté šetření, zdali se násilných trestných činů nedopustil i ve Vídni. Šetření však neprokázalo, že by podvedeným dívkám nějak fyzicky ublížil. Bylo však zjištěno, že ve stejném jednání pokračoval mezi lety 1903 až 1912 Budapešti. Byl zde často výdán ve společnosti zámožných žen, které Béla rád opíjel. Vzpomínáte si na zapečetěný balíček, který měla paní Jakubcová dones na obecní úřad v případě Bélova zesnutí? Tento balíček předala policistům. Obsahoval pohlednicové album se stovkami pohlednic a dopisů, kde Bélovi navrhlo sňatek celkem 174 žen. Tyto dopisy nazhromáždil během svých sňatkových podvodů. Jaký měl význam tento balíček předávat zrovna obecnímu úřadu? To netuším. Koncem roku 1916 se v armádě konečně podařilo Bélu dohledat. Měl být pohřben na Hřbitově ve městě Valjevo. Policisté se rozhodli dojet do okupovaného Srbska na Valjevský hřbitov, kde našli hrob se jménem Béla Kiš. Ale vzhledem k tomu, že hrob nebyl exhumován, tak nelze vyloučit možnost, že je zde pohřben někdo úplně jiný. Posléze kontaktoval policii číšník jménem Antal Frey, 
který byl ve válce zajat a internován ve Valjevu společně s Bélou. Uvedl, že během srbské evakuace Valjeva Béla náhle zmizel a už ho nikdy neviděl. Vyšetřování však bylo ukončeno. V této kapitole si uvedeme několik případů, kdy různí náhodní svědci údajně potkali Bélu Kiše v době, kdy měl oficiálně nežít. Asi nejznámější teorie o jeho působení po údajném zesnutí pochází z 20. let a týká se francouzské cizinecké legie. Už v září 1920 se do Maďarska vrátil legionář Peter Fuller, který přišel s velice záhadným příběhem. Ke konci světové války se do legie dostal Maďar, který o sobě tvrdil, že padl do srbského zajetí, ze kterého lstivě utekl. V legii dosáhl hodnosti seržanta a měl mezi legionáři velikou autoritu. Taktéž se chlubil tím, že v Uhersku provedl mnoha ženám děsivé věci a také, že si lidé myslí, že již nežije. Zajímavé na tom je to, že tehdy různí reportéři psali do novin příběh o maďarském vojákovi francouzské cizinecké legie Bélu Feniešovi. Tento voják s hodností seržanta a s přiděleným identifikačním číslem 8645 měl být nasazen se svojí jednotkou v Alžírsku. Jeho jednotka se účastnila bitvy proti arabským povstalcům o pevnost Kolombešár. Tento voják přežil a po bitvě se svojí jednotkou prohledával ruiny pevnosti. Poté přišli dva výtvy, které ho zasáhly do břicha. Přispěchal mu na pomoc maďarský zdravotník Ištván Ket, kterému seržant řekl. Vím, že teď zdřu. Mé skutečné jméno není Béla Feniež, ale Béla Kiš. Zdřel jsem ženy v cinkotě. Hledá mě policie celého světa. Seržant chtěl pokračovat, ale rychle zesnul. Následně byl pohřben na vojenském hřbitově poblíž pevnosti. Případů hlášení z francouzské cizinecké legie je však více. V roce 1924 ohlásil francouzské policii jeden legionář, že jeho kolega se často chlubil tím, že v minulosti v Maďarsku provedl ženám hrozné činy. Měl se jmenovat Hoffman. Ještě předtím, než si pro něj policie došla, tak se po něm slehla zem. Této verzi nasvědčuje i použití stejného jména jako v případě novinových inzerátů. Celkově verzi s cizineckou legií nasvědčuje i jeho dříve zmiňovaná znalost cizích jazyků. V říjnu 1922 skontaktovali příslušníci Československé finanční stráže maďarskou policii s tím, že se domnívají, že Béla Kiš překročil hranice ve slovenském Novém městě. Mělo se tak stát o měsíc dříve a měl používat falešný pas na jméno Šándor Kiš. Poslední zaznamenaná zmínka o údajném zahlédnutí tohoto vraha je z roku 1936, kdy maďarská komunita v New Yorku nahlásila policii zprávce jednoho činžovního domu na 6. Avenue. Na konci léta 1939 přišel maďarské policii rozkaz z ministerstva vnitra, kterým bylo obnoveno vyšetřování případů a pátrání po Bélu Kišovi. Vyšetřování však překazila nadcházející druhá světová válka. Nové oficiální vyšetřování už nikdy spuštěno nebylo. A to je konec příběhu uherského upíra. Pokud vás zajímá i další případ údajného zaměnění identity během první světové války, tak se určitě podívejte na mé předchozí video, kdo byl prezident Jugoslávie. Jde o zajímavou konspirační teorii o legendárním jugoslávském prezidentovi Titovi. Odkaz na video naleznete v popisku videa. Přestal žít podle vás Béla Kiš v srbském zajetí, nebo si s někým vyměnil identitu a zmizel? Napište mi prosím svůj názor do komentářů. Právě jste viděli cenzurovanou verzi pro YouTube. Pokud máte zájem sledovat má videa bez reklam, bez cenzury, mít možnost hovořit s tvůrcem a mít přístup k veškerému bonusovému obsahu, tak mě odebírejte na platformě Hero Hero. Odkaz naleznete taktéž v popisku videa. Děkuji za pochopení. Děkuji vám za sledování mého videa. Doufám, že jste se dozvěděli opět něco nového a pokud se vám moje tvorba líbí, tak mi tam hoďte odběr. Moc mi to pomůže v rozvoji tohoto kanálu. Taktéž se můžete stát členem kanálu a získat tak různé divácké výhody. Pokud byste chtěli podpořit moji práci, tak můžete kliknout na tlačítko díky a ukázat mi s výrazněným komentářem svoji podporu. Každé jedné podpory si moc vážím. V neposlední řadě děkuji všem členům tohoto kanálu, kteří mi svojí podporou velice pomáhají.